ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഈസി എഗ് പപ്സ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓവൻ ഇല്ലാതെ ബേക്കറി സ്റ്റൈൽ ക്രിസ്പി എഗ് പപ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായത് ഒരു സവാള ഒരു തക്കാളി ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് മുട്ട ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം പിന്നെ പൊടികളാണ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ ആദ്യം നമുക്ക് മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വെക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതിയാവും ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം ഒരു ക്ലീൻ ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത് മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല സോഫ്റ്റായി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വേണം മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വെള്ളം മൊത്തത്തിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം നമ്മളൊരു പാനിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ടു ടു ത്രീ സ്പൂൺ ഓഫ് ഓയിൽ മതിയാവും അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കണം സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടണം നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സവാള പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വയറ്റി കൊടുക്കാം തക്കാളിയുടെ ഒക്കെ ആ റോ സ്മെല്ല് പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കണം ഏകദേശം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡിയായി ഇനി നമ്മൾ പുഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട രണ്ടായി കീറി വയ്ക്കണം ഇത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി മാവ് ഒന്നും കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് അതൊരു ഷീറ്റ് രൂപത്തിലാക്കി പരത്തിയെടുക്കണം
ഇതുപോലെ ഷീറ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കണം സൈഡൊന്നും നമ്മളിത് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അത്ര ക്ലിയറായി വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്ര പഫ് ഷീറ്റാണോ വേണ്ടത് അത്ര പഫ് ഷീറ്റായിട്ട് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ വീണ്ടും അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നാല് പഫ് ഷീറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഫില്ലിംഗ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂണോളം ഫില്ലിംഗ് മതിയാവും എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് മുട്ട കമിഴ്ത്തി വെക്കുക നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിൽ നിന്നായിട്ട് മുകളിലോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ റെഡിയായി ഷേപ്പൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എഗ് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ എഗ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് ഒരു ക്രിസ്പി ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള അതേ ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഗ് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ചൂടായിരിക്കുന്ന ഒരു പാനിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഷാലോ ഫ്രൈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ പഫ്സ് വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് ഫ്ലെയിമിൽ കിടക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ അടിഭാഗം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് എട്ട് മിനിറ്റോളം ഏകദേശം ഈ ഭാഗവും ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കാം നമ്മുടെ പപ്സ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് കോരിയെടുത്ത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിടാം വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് തീർച്ചയാണ് നമുക്ക് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടെക്സ്ചറിലും അതേ ടേസ്റ്റിലുമുള്ള എഗ് പഫ്സ് തന്നെയായിരിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും വരുന്നതാണ് ടിൽ ദൻ ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്